അസ്ലാം വലൈക്കും ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി പലഹാരമാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഉടനടി കിട്ടുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എന്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് കടല മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കടല മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വറുത്ത പച്ചരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒട്ടും തരിയൊന്നുമില്ലാത്ത വറുത്ത പച്ചരിപ്പൊടി വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പം ഇടിയപ്പം പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അപ്പത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പക്കാരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചോ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചോ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ എടുത്ത അരിപ്പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു അരക്കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത അരിപ്പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇത്രയും മാവിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം ദോശ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിന് വേണം ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതാ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ വെള്ളം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കടല മാവ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ഓയില് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ എല്ലാം വീട്ടിലുള്ളതാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അരിപ്പ ഈ അരിപ്പ കൂടെയാണ് നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കലക്കി വെച്ച ബാറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു സ്പൂൺ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ അരിപ്പയുടെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മാവ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അരിപ്പ വെച്ചിരിക്കരുത് എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ മാവ് വീണ് കൂടിക്കിടന്ന് കട്ടകൾ പോലെ കിടക്കും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റം കൂടുതൽ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവാൻ നിൽക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പേനിന്റെ വലിപ്പ അനുസരിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പൂൺ മാവ് ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന മാവും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അരിപ്പ് എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് നിലക്കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് പോലെ നിലക്കടല എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ അരക്കപ്പ് നിലക്കടലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ അരിപ്പയിൽ നമ്മൾ നിലക്കടല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ നിലക്കടലയെല്ലാം ഇതാ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ ആവാൻ നിൽക്കേണ്ട ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിം വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിടരുത് അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അരിപ്പയിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോലും നിലക്കടല എണ്ണയിലേക്ക് വീഴില്ല നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പം നിലക്കടല അതാ ഫ്രൈ ച
അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇതാ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മതി ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇതിലൊട്ടും എണ്ണയൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത നിലക്കടലയും പൊട്ടുകടലയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത വെളുത്തുള്ളിയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത കറിവേപ്പിലയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത വറ്റൽ മുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും സാധാരണ എരുവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ കൈ വെച്ചോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തട്ടിക്കൊടഞ്ഞെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ബൂന്തി മിക്സർ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ട്